Cześć, tu Weronika. Today we will be conjugating verb to have, czyli mieć w języku polskim together. Będziemy razem sobie odmieniać czasownik mieć. We will be conjugating together the verb to have in Polish. Let's start from the present tense. How we will say I have, you have, he, she, it has, we have, they have, you have, plural. Ja mam. Ja mam. Ty masz. Ty masz. On, ona, ono, ma. With the official form, sir, madam, we will say pan, pani, ma. Pan, pani, ma. My mamy, my mamy, wy macie, wy macie, oni, one, mają, or państwo mają, if we want to use the official form, formal way. Now, how will we conjugate this verb in the past? Here we have to make sure that we use the right gender. So, for example, miałem, miałem. And if I'm a female, we would say miałam, miałam. Miałeś, miałeś, miałaś. Miałaś. Then we have he, she, it, had. On miał, ona miała, ono miało. And if we want to make sure we use the formal form, we'd say pan miał, pani miała. Masculine and feminine. Then we had my mieliśmy, my mieliśmy, or my miałyśmy, my Miałyśmy. Wy mieliście, wy mieliście, wy miałyście, wy miałyście. Oni mieli, oni mieli, one miały, one miały. Tak? Then we have państwo mieli, państwo mieli. But if we are talking, for example, about kids, kids would be feminine here, so it would be dzieci miały or zwierzęta. For example, zwierzęta są animals. Animals would be feminine, so miały, zwierzęta, miały. We would use plural form for feminine. Now, let's do it in the future. So, I will have będę miał for masculine or będę miała. Będę miał, będę miała. Ty będziesz miał, ty będziesz miała. On, ona, ono, on będzie miał, ona będzie miała, ono będzie miała. So we use the form from the past in order to make future, right? From the third person singular, we apply it to all the first persons. Now, look for plural. My będziemy mieli, my będziemy miały. Wy będziecie mieli, wy będziecie miały. Oni Będą mieli, one będą miały, tak? And the same for państwo. Państwo będą mieli. We use masculine form or if we want to talk about plural things, zwierzęta będą miały. Again, we use feminine ending. Dzieci będą miały, use feminine. It's important to note that when you use future, you can also just use the basic form of the verb mieć. So instead of saying będę miał or będę miała, you can also say będę mieć and the same happens for the rest of the persons. Okay guys, I hope this lesson was helpful. Now try to make sentence by yourself in the present, past and future in the first person singular in the comments below with some noun, for example dom. Dom, tak? Czyli house. How you will say, I will, have a, I will have a house, I had a house and we have a house. Just mix all different forms together and try to make sentences in the comments below. I will be happy to correct them. See you in the next video. I hope this lesson was helpful. Subscribe for more.